哈喽，大家好，这期视频是 cosplay 哆啦 A 梦女主角静香的视频。嘿、hey, ，大家好，欢迎回到静香的频道，太棒了，又到了加拿大实用生活信息分享的时间了。如果你目前或者未来要在加拿大当房东或者租客，我敢打保票，这期内容你看了一定受益良多，不看肯定会后悔莫及。大家可以关注一下我的订阅号和我刚开始做的小红书，订阅号呢会发布跟视频相应的文章，小红书呢会发布一些加拿大日常干货，比如教育啊、旅游啊、小常识以及一些短视频。先跟大家聊一下我做这个自媒体也是利用我的业余时间来做的。做这个的原因呢，是因为我喜欢分享，出于内心真诚，知道了一些有用的东西呢，想跟大家分享，也希望大家呢能从中受益。所以看我视频的时候呢，我觉得至少能保证你们不会是在浪费时间。这爱分享的人吧，不见得是一个厉害的人，但是总比那些只喜欢炫耀、不喜欢分享的人朋友更多，对世界帮助更大。在加拿大呢。很多人买了 house 之后呢，会把其中几个房间或者整个地下室租出去补贴房贷，或者直接买投资房，然后整套租出去。那么，如果你是自己找租客或者是找房子租，基本的一些法律常识还是要懂的。我在研究这期视频资料的时候呢，才发现我其实之前出租房子的时候，也有很多做的不得当的地方，但是因为租客呢也不怎么懂法，所以我也没什么事儿。拿我比较熟悉的 B C 省举例 ，B C 省对于出租物业呢有一个严格的法案，就是租屋法 （Residential Tenancy Act）， 是保护房东和租客的权利和责任的一个法案。租屋法呢，全世界都是不同的。B C 省的租屋法呢，和世界上其他地方呢也是有不同的地方。比如房东呢，不能强加一些不合理、不公平的条款在租房合约里。比较常见的呢，比如房东要求租客。不能带朋友进入房间，这就是不合理的。那么你知道吗？在加拿大，并不是所有租客都受租屋法的保护的。很多人会觉得，如果自己在租房子，一定会受租屋法的保护。其实不是的，并不是所有租房的人都被视为租客的。比如，如果你和房东共用同一个洗手间或者厨房，属于寄宿旅馆的范围，就不能算租客。比较常见的例子呢，就是 homestay。如果你是跟租客租房的，也就是跟二房东租房的，并且是作为他的室友的身份租房，也不受租屋法的保护。还比如居住在廉租房、学校的宿舍、旅行的度假屋或者紧急的避难所，这些都不受租屋法的保护。我想想啊，我之前呢也是跟二房东租过房，还跟房东共用过厨房。当时年轻，对于住宿条件要求并不高。就是有个地方摆下我的东西，安全、交通便利就行。原来都是不受租屋法保护的。若是不符合租屋法保护的租客，如何房东有了不愉快的经历，可以通过民事审裁庭来解决租屋纠纷。民事审裁庭就是 Civil Resolution Tribunal， 简称为 CRT， 是加拿大首个网上审裁机构。它可以解决涉及以下方面的纠纷：分弃物业、五千加币及以下的小额索赔、车祸。社团和合作协会。那么，受租屋法保护的租客和房东有纠纷该怎么办呢？首先，我们了解一下 ，B C 省有管理房屋租赁的政府部门 （Residential Tenancy Branch）。在 Burnaby 有一间 B C 省唯一的租赁局的实体部门，位于四百号五零二一 Kingsway。这个 B C 省租赁局呢，提供一项特别好的服务，就是 Dispute Resolution。类似于法庭，但是大多数呢是通过电话来解决问题的。电话里呢会有一个仲裁员，与法官呢有类似的职务，可以在电话里为双方做出裁定，有一百加币的申请费。但是无论是房东还是租客，赢得这一方就无需支付这一百块钱的申请费了。如果让仲裁去裁决呢，必须要提供非常有力的证据去证明你的指控是真实的，符合事实的。证据可以是照片。收据、证人、信件、口头上的承诺呢？比如说，我听他是这么这么说的，他是这么告诉我的。这些呢，无法作为证据，必须是书面的证据。这感觉还是别上法庭的好，多一事儿不如少一事儿啊。跟法官对话呢，如果你英语不好，或者你的租客是个西人，还得请个翻译。
，要不对方说点啥你都听不懂，那不就让对方占了上风了吗？我们再谈一下租房合同，这凡是有点租房常识的都应该知道，加拿大无论哪个省都有租房合同这回事儿吧 ？BC 省呢是有正式的租房合同的。网上搜索呢就可以下载了。有时候哈，我们会遇到华人房东用中文去写这个合同。那我要强调一下，加拿大的官方语言呢只有英语跟法语，只有这两种语言呢写在合同上是受法律保护的。如果是签的是中文的合同，则不受法律的保护。这份合同呢就是一份合法的房东与租客间的正式的合同，大家可以看一下。那么房东在挑选租客的时候。哪些信息可以收集，哪些不能收集呢？我们可以去这个网站看一下 BC 省的个人信息和隐私部门所发布的这个导览说明。比如，房东可以调查租客的犯罪背景吗？房东可以收集租客的收入信息吗？房东可以收集租客的信用报告吗？可以收集租客的工卡号码吗？可以收集租客的银行卡信息吗？对于银行卡信息，答案是不可以。对于租客的 ID， 比如驾照呢，房东也只能是去看一眼，然后立刻还给租客，不能拍照或复印。关于这一点，我想很多房东都犯过这个错误吧？那么你们知道吗？在加拿大，租客分为三种，什么？租客还要分类？是的，加拿大分的可细了。第一类呢，就是合租人，所有合租人呢，共用同一份合同，共有同样的一份责任。第二类租客呢是 tenants in common， 和其他租户一起合租同一个房子，各自有不同的合同，履行不同的责任，互相不需要为对方负任何责任。第三类就是 roommates， 就是室友制度，与房东共用同一个厨房或洗手间。刚才我也讲过了，这种是不受房屋租赁的法律的保护的。接下来呢，我跟大家说一下押金的问题。押金呢，通常是半个月的房租，租金一千加币呢。那么押金就是叫交五百加币。如果房东同意租客携带宠物入住，比如啊猫啊狗啊这些，还可以收取宠物押金，就是 pet damage deposit， 也是要交半个月的房租的。那么如果在租客交了押金之后呢，反悔了，不想再租这个房子了，当时合同呢已经签了，房东呢是可以向租客索取押金的赔偿金的，因为租客影响了他的租房计划。那么你们知道吗？房东向租客索取申请费是违法的。在租客租房的时候呢，房东是不能向租客索取任何的申请费的，五十刀啊、一百刀啊都不行。房东呢，不能以调查租客的资金背景来向租客索取申请费。你们知道吗？房东不能向租客的朋友收取过夜费或者其他不合理的费用。比如在合约里要求租客每年只能有十五天允许租客的客人来访，或者不可以有客人来访。这样条款如果显见的合约里，即使双方都签字了，也不受法律保护，因为都是不合理要求。那么哪些费用房东于情于理呢？都是可以收取，而且不用退给租客的呢？如果租客不小心把钥匙丢了，房东需要重新配钥匙。房东收取配钥匙的费用呢，是合理合法的，也是不会退给租客的。如果租客租的是公寓，在温哥华，在公寓里搬家，公寓的物业就是 Strata 会收取你搬家的费用，因为你占用了较长的时间的电梯以及其他公共设施，这个费用呢是不能退给租客的。在合约上呢，房东是可以注明，如果租客晚交租金，会让租客支付不超过二十五加币的晚交的费用。那么接下来我说的呢，可能很多房东都不知道，敲重点，敲重点，让房东们搬起脚板凳听好了。接下来要说的就是验房检测报告 （inspection report）。这个报告呢，是房东和租客在租客搬入和搬出时共同去做的一个房屋状况的检测报告。假如房东没有去做验房报告，最后房子如果有任何的损毁，只能由房东承担了。这个报告呢，我在搜索的时候呢，点击网址就直接下载下来了。所以需要这个报告的人呢，可以加我的微信订阅号“北美时光”。里面有我的信息，联系我会直接发给你。对了，因为我平时也挺忙的，如果晚回复您呢，您也甭着急啊。北美就是这样的慢节奏，谢谢啊。好啦，这就是我本期要跟大家分享的内容。还有最重要的一点，别忘了帮我点赞、订阅并打开通知小铃铛哦。如果你也有留学或者移民的意愿，并且想马上开始准备，你也可以关注我的微信订阅号，关注后呢会跳出静静的微信哦，加我，加我。我们的加拿大本地持牌移民顾问呢？
，可以提供最适合你留学、移民的靠谱方案，并且我们的人力资源专家和猎头团队也同时会给你提供来到这里的职业规划。岁月静好，华山新乡，我是建香，愿与你分享北美移民生活心得和使用信息。我在北美大陆等你，我们下期见啦！